नमस्कार मी भाग्यश्री पाठक मार्केटकडे मी हा सोप्या मनात येतो शेअर मार्केट समजावून सांगण्याचा माझा एक उपक्रम आहे निरीक्षणातून बरंच काही समजतं आणि मार्केट शिकता येतं बॉन्ड इल्ड कमी व्हायला लागल्याबरोबर फॉरेन इन्व्हेस्टर्सची खरेदी सुरू झाली कालही खरेदी होती परवाही फॉरेन इन्व्हेस्टर्सची खरेदी होती आणि त्याचबरोबर मार्केटमध्ये तेजी पण येऊ लागली फॉरेन इन्व्हेस्टर्सनी नऊशे सत्तावन्न पॉईंट पंचवीस कोटीची खरेदी केली तर डोमेस्टिक इन्व्हेस्टर्सनी सातशे पाच पॉईंट पासष्ट कोटीची खरेदी केली ज्यांच्या लक्षात राहत नाही त्यांनी हे लिहून ठेवावं की बॉन्ड इल्ड कमी व्हायला लागलं की काय काय होतं आणि त्याचे परिणाम कुठल्या कुठल्या शेअरवर होत जातात अभ्यास असाच करता येतो शेअर मार्केटचा अभ्यास निरीक्षणातून अधिक चांगला होतो चंबळ फर्टिलायझर इंडिया सिमेंट मंदापुरम फायनान्स डेल्टा कॉन हिंदुस्तान कॉपर मॅक्स इंडिया स्टील ॲथॉरिटी आणि जी एंटरटेनमेंट हे शेअर बँकमध्ये होते इंडिया बुल्स मात्र बँकमधून बाहेर पडला एस जे व्ही एन यांनी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बरोबर दोनशे मेगावॅट ग्रीड कनेक्टेड विंड पॉवर प्रोजेक्टसाठी पॉवर पर्चेस ॲग्रीमेंट केलं एस जे व्ही एन ग्रीन एनर्जीनी तीन पॉईंट चोवीस म्हणजेच तीन रुपये चोवीस पैसे प्रति युनिट बिल्ट ओन ऑपरेट म्हणजे बी ओ टी या तत्वावर दोनशे मेगावॅटचं प्रोजेक्ट जिंकलं डेलिव्हरीमधला सॉफ्ट बँक चार टक्के स्टे एकशे पन्नास डॉलर एकशे पन्नास मिलियन डॉलरला विकणार आहे आणि हा स्टेक चारशे चार ते चारशे चौदा या किमतीच्या आसपास विकला जाईल म्हणजे काल जी प्राईस होती त्या प्राईसपासून दोन टक्के डिस्काउंटवर हा स्टेक विकला जाईल टी व्ही एस मोटरनी एमिल फ्रे या युरोपमधील इम्पोर्टर आणि रिटेलरबरोबर आयात आणि वितरणाच्या दृष्टीने करार केला आहे आणि दोन हजार चोवीसमध्ये ते फ्रान्समध्ये गाडी लॉन्च करणार आहेत युरोपमध्ये त्यांचं यामुळे पदार्पण होऊ शकेल डी सी एक्स सिस्टीम यांनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सनी कंपनीला आय पी ओ प्रेफरन्शियल इशू किंवा राईट्स इशू किंवा प्रायव्हेट प्लेसमेंट किंवा क्यू आय पी यातून पाचशे कोटी रुपये उभे करण्यासाठी परवानगी दिली आहे जे एस डब्ल्यू स्टीलनी भारतामध्ये मागणी आणि पुरवठा याचा विचार करून ओरिसामधील जाजंग खान बंद करण्यासाठी दिलेला अर्ज मागे घेतला आहे जे एस डब्ल्यू इन्फ्रा यांना जी कर्नाटक सरकारबरोबर कर्नाटक मेरीटाईम बोर्डाकडून केडी बंदराचा विकास करण्यासाठी पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप तत्वावर त्यांनी करार केला त्याचं लेटर ऑफ अवॉर्ड मिळालं आणि याची कॉस्ट चार हजार एकशे एकोणीस कोटी रुपये आहे जे एस डब्ल्यू इन्फ्रा याचं लिस्टिंग न नजीकच्या भूतकाळातच झालेलं आहे टाटा मोटर्सची सबसिडिअरी टाटा टेक्नॉलॉजी यांचा आय पी ओ बावीस नोव्हेंबरला ओपन होऊन चोवीस तारखेला बंद होणार हा पूर्णपणे ओ एफ एस आहे चारशे पंच्याहत्तर ते पाचशे 
असा भाव आहे आणि लॉट साईज तीस शेअरची आहे बहुतेक टाटा मोटर्सच्या शेअर होल्डर्ससाठी वेगळा कोटा ठेवला असण्याची शक्यता आहे त्यामुळे त्या दृष्टीने तुम्ही याच्याकडे लक्ष देऊ शकाल आज मुख्य म्हणजे बँक निफ्टीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे आर बी आयने के वाय सीच्या नियमांचं उल्लंघन केलं म्हणून ॲक्सिस बँक आनंद राठी मन्नापुरम फायनान्स यांच्यावर कडक कारवाई केली आहे आणि त्याचबरोबर आर बी आयने जी अनसेक्युअर्ड लोन होती किंवा पर्सनल लोन होती या संदर्भामध्ये रिस्क वेटेज ॲव्हरेज रिस्क वेटेज वाढवलं आहे पूर्वी जे रिस्क वेटेज शंभर टक्के होतं ते आता सव्वाशे टक्के किंवा एकशे पंचवीस टक्के केलं आहे यामधून हाऊसिंग व्हेईकल आणि गोल्ड लोन यांना वगळलं आहे किंवा यांचा समावेश केलेला नाही त्यामुळे टीयर वन कॅपिटल जे होतं ते वाढवावं लागणार आहे म्हणून बहुतेकशा एम बी एफ सी आणि बँकांवर याचा परिणाम आज होऊ शकेल आज क्रूर सत्याहत्तरवर आला आहे कारण मागणी कमी झाली आहे साठे वाढले त्यामुळे क्रूर संबंधित कंपन्या एच पी सी एल बी पी सी एल आय ओ सी यांच्यावर चांगला परिणाम दिसेल टायर कंपन्यांवर चांगला परिणाम दिसेल डिटर्जंट कंपन्यांवर याचा चांगला परिणाम दिसेल आणि ऑइल पेंट कंपन्या पिडेलाईटसारख्या कंपन्या याच्यावरही चांगला परिणाम दिसेल चीनच्या थुपूट या रिफायनरीमध्ये दोन पॉईंट एक टक्क्याची गिरावट दिसते आहे जॉबलेस क्लेमचा जो डेटा आहे तो दोन पॉईंट एकवीस वर्ग दोन पॉईंट एकतीस लाख एवढा झाला आहे म्हणजे जॉबलेस क्लेम वाढले आहेत जिथपर्यंत बँक निफ्टी चालत नाही आहे ना तिथपर्यंत कन्सॉलिडेशन होतच आहे त्यामुळे सतत प्रॉफिट बुकिंग करायचं आणि मार्केट पडलं की खरेदी करायचं अशा प्रकारचं मार्केट आता करावं लागेल पण शॉर्ट मात्र करू नका शॉर्टिंग केल्यास गोंधळ होऊ शकतो मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड दोन्हीही ठिकाणी मतदान आहेत आज साधारणपणे कोणकोणत्या शेअरमध्ये तेजीचा परिणाम राहील तर त्याच्यामध्ये टायर पेंट आणि ऑइल मार्केटिंग कंपन्या एस जे व्ही एन जे एस डब्ल्यू इन्फ्रा अपोलो टायर पी डी लाईट टायटन कारण आता तुळशीचं लग्न झालं की लग्न सराई सुरू होईल त्या दृष्टीने आपण टायटनकडे पाहू शकतो एच पी सी एल आय ओ सी टी व्ही एस मोटर टी सी एस कारण टी सी एसची बायबॅकची तारीख पंचवीस नोव्हेंबर जवळ येत चालली आहे कालही टी सी एसचा शेअर जवळजवळ तीन टक्के तेजीत होता कॅस्ट्रॉन बी डी एल मी एकाच शेअरचा उल्लेख केला आहे पण एक फेब्रुवारीला बजेट असेल आणि बजेटमध्ये काही डिफेन्स कंपन्यांना सवलती मिळू शकतात तर त्या दृष्टीने आत्तापासून थोडं थोडं ॲक्युमुलेशन करता येईल पॉवर ग्रीड बी पी सी एल एच पी सी एल आय ओ सी ब्रिगेड एंटरप्रायजेस रामको सिमेंट आणि रूट मोबाईल आज मंदी मात्र एस बी आय कार एस बी आय बजाज फायनान्स आय सी आय सी आय बँक एच डी एफ सी बँक हिंदालको आदित्य बिर्ला कॅपिटल पुनावाला फिल्कॉर्प एल अँड टी फायनान्स चोलामंडलम इन्व्हेस्टमेंट आय डी एफ सी फर्स्ट आर बी एल बँक आणि पी बी फिनटेक 
आय डी बी आय बँकेच्या संदर्भात जे मर्जर व्हायचं होतं ते दो आत्ता दोन हजार तेवीसच्या शेवटापर्यंत तरी होण्याची शक्यता नाही सगळ्या बाजू बघितल्यानंतरच दोन हजार चोवीसच्या पहिल्या क्वार्टरमध्ये याचा विचार केला जाईल असं सांगितलं जात तरी पण मार्केटमध्ये कशा पद्धतीची आज हालचाल होती ते आपल्याला बघावं लागेल कारण दोन दिवसाची ऑलरेडी तेजी झाली आहे तर आज थोडीशी बँक निफ्टीमध्ये बंदीच्या दिशेची हालचाल दिसू शकते कारण आर बी आयने कडक कारवाई केली आहे तर ते जिथपर्यंत बँक निफ्टी चालत नाही तिथपर्यंत मार्केटमध्ये तेजी टिकत नाही हा अनुभव आला आहे तरी बघू काय होत आहे नमस्ते